अपने डिजायरों पर कि भाई तुझे तो जल्दी डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है तो उसका जो सबकॉन्शियस है उसका ब्रेन नॉर्मली पांच साल तक एक्टिव होता है माइंड नहीं रहता है तो ब्रेन में उसके हम डाल देते हैं उनके हार्डवेयर में हम ये बात डाल देते हैं बस तुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बन के ही रहना है यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल योर ओन डिजायर्स कोई खेलना कूदना नहीं कुछ नहीं ट्यूशन क्लासेस से पहले से डालते जाते हैं सो दिस इज द रीजन वेयर वी आर पुशिंग दैट अब क्या होता है हमारे जो थॉट्स जो हम कंटिन्यूसली उनके अंदर डालते हैं और हमारे जो इमोशंस हम क्रिएट करते हैं बच्चों के अंदर तो डेफिनेटली एक्शंस वही होंगे उसके अब क्या होगा कंपटीशन एटीट्यूड पहले से बच्चा जैसे ही स्कूल से घर पे आता है और उसको पूछा जाता है कि भाई तेरे बाजू वाले में टिफिन में क्या लाया उसने कितने मार्क्स लाए उसको ग्रेड कितना मिला ए प्लस मिला बी मिला तो पहले से ही उसको एक कॉम्पिटिशन एटीट्यूड सो कर्मा स्टार्ट यू वर्ट माई पॉइंट कर्मा कहां से स्टार्ट होता है बच्चा जो पांच सात साल के बाद करने वाला था अब वो दो साल से करना शुरू कर रहा है देखो समझ में आ रहा है आपको कितनी अर्ली एज में हम उसे कर्मा करवाते हैं नहीं तो वो फाइव सेवन इयर्स तक तो एंजॉय करने वाला था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था उसकी लाइफ से लेकिन हम उसको ब्रेन से माइंड पे लेके आए बहुत जल्द उसका जो नर्वस सिस्टम है उसका जो सेंसेशन है जो फाइव सेवन ईयर्स तक चलने वाले थे उसका डिसकनेक्शन होता है ब्रेन से और उसका माइंड से आप उसको कनेक्ट करते राइट फॉर एक छोटा एग्जांपल देता हूं आप जैसे मोबाइल एक शॉप से लेके आते हो सबसे पहला काम क्या करते हो बताए क्या करते हो बताए आप एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डाल देते हो डालते हो कि नहीं सोलह जीबी का बत्तीस जीबी का जबकि आपको पता भी है आपके मोबाइल में सोलह जीबी ऑलरेडी है खाली है लेकिन आप पहले ही डाल दो तो हम यही करते बच्चा जैसे बॉन्ड हुआ हमारे सॉफ्टवेयर से हम अंदर डालना शुरू करते ठीक है Can you define consciousness? कोई मुझे डेफिनेशन बता सकते हैं वॉट इज अंशियसनेस चेतना का मतलब क्या है हिंदी में हम चेतना कहते हैं Awareness. Huh? Awareness. नहीं हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं बट वॉट इज दट कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड नो नॉट स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो सकता है कुछ दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं राइट right? 
ये जो स्पॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे स्पॉट्स अलग अलग एम आर आई सिटी स्कैन के लिए गए कि उसके अंदर कोई ना कोई थॉट्स इमोशन कहीं ना कहीं है कोई ना कोई लोब्स में है कोई ना कोई डिजायर कहीं ना कहीं है अब जिसके अंदर भी जो थॉट्स है उसका एक्शन भी तो वैसा ही होगा जिसका जैसा इमोशन है एक्शन भी उसका वैसा ही होगा राइट right? अब मुझे एक छोटा एक एग्जाम्पल में आपको पूछता हूं सपोज एक लाइन में दस आदमी खड़े हैं दस दस रुपया लेके और ये सपोज सब लोग इनको एक एक के बाद दस दस रुपया यहाँ पे इनको दे रहे हैं राइट अब दो चोर है एक चोर है जो बीच में किसी से पैसा लेता है और दूसरा एक चोर है जो इनसे सारे पैसे लेके भाग जाता है कर्म किसके ज्यादा हुए पहला चोर का या दूसरे चोर का पहला चोर जो बीच में किसी से पैसे लेता है और दूसरा चोर जो इनको ही लूट लेता है जिन्होंने सबसे पैसे लिए थे इतने लोगों से इन्होंने पैसे लिया उनको लूट लेता है और पहले पर्सन को सिर्फ एक्शन का कर्मा लगता है इसका नहीं लगता है सेकेंड पर्सन को कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस करवा लगता है मतलब जितने भी लोग थे इनके सारे पैसे इनसे चुरा लिए अब डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मतलब एक होता है कि मैं सिर्फ इनको लूट रहा हूं और एक होता है कि मैं इनको लूट रहा हूं कि जिन्होंने सबसे पैसे लिए राइट सो नाउ पेरेंट्स आर मोर सफरिंग देन द चाइल्ड डू यू एग्री डू यू एग्री क्यों क्योंकि पेरेंट्स ने उस सारे अपने डिजायर को बच्चे के अंदर थोक दिया है उसकी मासूमियत छीन ली उसके अंदर डिबिलिटी छीन ली तो डोंट यू थिंक पेरेंट्स आर मोर सफरिंग बच्चा क्या सफर कर रहा है सिर्फ नॉलेज का सफर कर रहा है स्कूल जाने का कॉलेज जाने का सिलाई बस का ट्यूशन का उसका सफर कर रहा है पेरेंट्स पूरी लाइफ सफर करते हैं डोंट यू थिंक क्योंकि उसकी पूरी कॉन्शियसनेस खत्म कर दी जिसने भी कॉन्शियसनेस चुराई है उसको कर्म ज्यादा लगता है जिसने कॉन्शियस माइंड चुराया है उसको इसके कर्म नहीं लगते डिफरेंस समझ में आ रहा है राइट सो यर यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका है ना आज अगर सेल्फ एनालिसिस अगर करते हैं अगर अपना आप ये देखो आप कौन से लेवल पे कर्म कर रहे हैं अगर मैं इनके बारे में थॉट्स गलत कर रहा हूं एक लेवल पे कर्म हो इनके बारे में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सेकेंड लेवल पे मेरा कर्म होगा मैं इनको बहुत मार रहा हूँ ये थर्ड लेवल पे कर्म होगा मतलब तीन गुना मेरा कर्म बढ़ गया राइट अब एक्शन से बड़ा भी एक कर्म होता है डू यू नो एनी वन एक्शन से भी बड़ा एक कर्म होता है विच इज दैट कर्म रिएक्शन एग्जैक्टली रिएक्शन से भी बड़ा कर्म होता है उसको रिएक्ट करना डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको मैं क्यों समझा रहा हूं आपको लेवल समझना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इनको लूटा राइट right? ये इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कर्मा किया इतने लोगों ने जो इनको पैसे दिए इन्होंने इनको लूट लिया राइट right? मैं इनको मार पीट रहा हूं मैंने उससे भी बड़ा कर्मा किया दिस इज कर्मा ऑफ द रिएक्शन डिड यू गेट माई पॉइंट आई एम नॉट वेटिंग द यूनिवर्स टू जस्टिफाई हिम आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई हिम आपने ट्रेन में देखा किसी को धक्का लगता है दो लोग लड़ते हैं चौथा चो, पांचवा छठवा आदमी भी आता है वो हाथ साफ करने के लिए देखा आपने यू वॉन्ट माई पॉइंट समझ में कि नहीं मतलब ये कितना बड़ा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कर्मा है मतलब एक कर्मा है जो कॉन्शियसनेस के है एक कर्मा है कॉन्शियस माइंड के वजह से जो थॉट लेवल पे चलता है एक कर्मा है जो सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है एक कर्मा है जो अनकॉन्शियस लेवल पे चलता है और एक कर्मा है जो सोल लेवल पे चलता है सोल लेवल पे कर्मा जिसको हम सोल संस्कार कहते हैं वो हर जन्मों जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होता है आज हम ज्यादा करके जिसको मिलते हैं ना वो रिवेंज एटीट्यूड से मिलते हैं बिकॉज सोल ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड करके लाए राइट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक एक लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ राइट तो जब आप 
इस रिएक्शन वाले कर्मा करते हो ना आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कर्मा क्रिएट होता है नाउ द फर्गिंग टू कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस 